terima dan saya claim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Father for the bicycle that uh, I will receive and I claim in the name of Jesus. Lalu dia pergi tidur. Hallelujah and then he went to bed. Besok paginya dia bangun. Tomorrow morning he woke up. Keluar rumah. Went outside the house. Gak ada sepedanya. There's no bicycle. Tetap gak ada. Lalu dia jadi ma- dia jadi tanya-tanya gitu kan ya. Wah ini kok gak jalan katanya. Started to question why is uh, why is my prayers not answered. Dia lagi mikir sambil nengok kanan nengok kiri. Still thinking looking left and right. Ya. Yeah. Lalu dia lihat patung Bunda Maria. And then he saw this statue of Virgin Mary. Wah, wow. lalu dia dapat ide bagus. And then he got this uh, brilliant idea. Lalu dia umpetin itu patung Bunda Maria. And he hide this uh, statue. Lalu dia balik lagi uh, berdoa kepada Tuhan. And then he return and pray to God again. Tuhan, Father, kalau Tuhan mau ibu Tuhan kembali, if you want if you wanted your statue uh, to come back. Lord, if you want your mother back. Yeah. Wanted your mother back. Ya, jadi moral dari story-nya adalah um, kita tuh kadang-kadang nggak percaya Tuhan. Kita mau pakai cara kita. So the moral of the story is that sometimes we do not trust in God and we wanted to use our own plans. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu pintar sehingga kita tidak bisa percaya Tuhan. Sometimes we are too smart that we didn't trust in the Lord. Yeah. Mungkin mungkin itu anak setelah bosen nggak dapat jawaban dari Christian Channel dia jadi nonton CSI gitu. Jadi maybe, idenya beda. Maybe because he didn't get all the answers from the Christian Channel he started to watch CSI. Nah, dalam konteks yang lebih besar ya. Yeah. In a bigger context, seringkali kita saya saya seringkali membayangkan hidup kita. Often times I imagine our lives. Seperti ke, seperti waktu seperti waktu bangsa Israel tuh dalam perjalanan dari tanah Mesir keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Just as when uh, the Israelite is moving out uh, toward the land of Canaan. Nah, saya tahu bahwa film Exodus Gods and Kings itu tidak akurat secara Alkitab ya. Now I know that the the movie Exodus Gods and King is not is inaccurate according to the to the biblical context. Tapi untuk yang sudah menonton, for those who have it, kita lihat bahwa bangsa Israel itu waktu keluar ya, itu ada banyak macam. We saw that the, uh, when the Israelites move out, uh, uh, there are several kinds of, of them. Ada yang tua, ada yang muda. Uh, they are old and they are young. Ada ones. yang wanita, ada yang pria. They are women and men. Ada yang pemimpin, ada yang pengembala, ada ada yang imam-imam Lewi, ya yeah, uh, leaders, uh, the preachers, the Pharisees. Macam-macam, ya segala macam ada. Uh, every kind, every kind of people. Dan ada country. juga ibu-ibu yang menggendong anak. And there are also mothers uh, who are carrying uh, their child. Nah, um, apakah pemimpin itu lebih penting daripada rakyat biasa? Are the leaders more important than the people? Enggak, ya. Yeah. No. Setiap orang itu ada tugasnya masing-masing. Each person has its own duties. Bahkan kalau kita lihat ya, ibu-ibu yang menggendong anak-anak itu that we can see that the, the mother who is carrying the child itu menggendong generasi selanjutnya. They are carrying the next generations. Yang akan meneruskan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Who are going to uh, continue the generation of the Israelite uh, towards the land of Canaan. Ya, kelihatannya enggak penting. Uh, looks like they are not important. Tapi luar biasa penting. But it's actually uh, really important. Nah, apa yang saya mau katakan adalah sebagai kita semua di sini sebagai jemaat IFJF Houston. Now what I want to say is this, we as the uh, the people uh, from IFJF Houston, kita tuh enggak berjalan sendiri secara rohani. Uh, we do not walk alone spiritually. Kita collectively sebagai jemaat uh, collectively as the Christians here, kita tuh berjalan bersama-sama. We walk together. Setiap dari piket pada kita tuh ada tugasnya masing-masing. Each and every one of us have our own duties, responsibility. Ada yang jadi pemimpin. Some of us are leaders. Ada yang menjadi uh, para imam musik. Some of us are musicians. 
ada yang jadi pendoa some of us are a prayer leader uh, ada yang leader. ada yang mengangkat uh, uh, apa tenda-tenda daripada uh, uh, apa bait suci some people are uh, lifting up the, the tent yang enggak ada hubungannya mungkin sama pekerjaan uh, di gereja Maybe it may be, it may not be related uh, to the work at church. Ya, yeah, mungkin melayani makanan, mungkin uh, betulin alat-alat dan sebagainya. Uh, maybe serving in the food ministry or uh, preparing uh, tools. Atau di sekolah minggu. Or in uh, Sunday school. Atau di mana aja yang kita lihat, aduh. Everywhere we see. Pelayanan saya itu enggak ada apa-apanya. My ministry uh, is meaningless. Tapi pelayanan kita adalah semua penting. All our ministries are important. Nah, apa yang saya mau cerita di film tersebut? What I want to uh, tell about is that in that uh, movie, sewaktu bangsa Israel itu menyeberang me, menyeberangi laut merah, uh, when the Israelites were, were, cross, was, were crossing the Red Sea, dan tentara Mesir waktu itu mengejar dari belakang, and the Egyptian soldiers are chasing uh, nah, from behind. Nah, ini nggak ada di Alkitab nih, ya, nggak ada di Alkitab. Oh, this is not in the Bible. Tapi lalu Musa dan tentara Israel melihat. Then uh, Moses uh, and the Israelites saw this. Lalu mereka memutuskan untuk kembali. Mereka lagi nyebrang uh, laut merah. Uh, they decided to uh, came back. They initially planned to cross the Red Sea, but then uh, try to return. Ya, yeah. mereka balik untuk menghadapi daripada tentara Mesir. Uh, they return to face uh, the the Egyptian soldiers. Nah, untungnya, ya, untungnya, halfway uh, setengah jalan mereka sadar. Thankfully, midway. Uh, they, they realize. Mereka kembali ke, ke, ke menyeberang kembali ke arah yang sebenarnya. Uh, they return to go through the correct way. Dan bang, sebenarnya orang Mesir juga tentara Mesir lihat lalu kembali ke arahnya. And the Egyptian soldiers actually saw this and uh, they return also. Karena mereka melihat apa tembok tembok laut air yang begitu besarnya yang sedang ber, berjalan kencang ke arah mereka. They saw this uh, big wave, uh, the, the sea being split that is moving in the directions. Tapi orang-orang Mesir itu nggak selamat, mereka tenggelam. But the Egyptians uh, did not survive. Huh? Dan orang-orang yang orang-orang Israel selamat. And the Israelites saved. Nah, apa yang saya mau katakan pada pagi hari ini? Da- Now, what I wanted to deliver this morning? Sering kali, sering kali tuh kita mau bantu Tuhan. Often times we wanted to help God. Sebenarnya kalau kita pikir, if we think about it carefully. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu, laut dan tentara tentara Mesir, what were being faced by the Israelite at that time, the soldiers and the Red Sea, mereka tuh nggak bisa apa-apa untuk mengalahkan keduanya. They cannot do anything to defeat both of those elements. Masalahnya terlalu besar buat mereka. Problems is too big for them to handle. Mereka harus percaya Tuhan akan rencana Tuhan. They have to trust in God uh, for His plans. Dan Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu bisa pakai dua hal yang begitu besar. We can see that God is, uh, is using these two big things. Untuk 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 collide satu dengan yang lain. Untuk 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 yang satu yang satu uh, menenggelamkan tentara Mesir uh, sehingga musuh musuh daripada bangsa Israel itu terhilang. Uh, for God um, to perform miracles such that uh, He uses the wave to, to drown the, the Egyptians. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak sadar, tidak percaya akan rencana Tuhan. Now, in our daily lives, oftentimes we do not uh, trust, we do not realize God's plans for us. Atau nggak sabar akan pertolongan Tuhan. Or became impatient uh, for the help from God. Sehingga seringkali kita punya backup plan. Oftentimes. Because of this, we had backup plans. Yeah, saya mau kasih satu ilustrasi lagi. I would like to give another illustrations. Yeah, pernah dengar cerita seorang anak kecil yang oleh tua orang tuanya diajar untuk berdoa sebelum makan? Have you heard about the story of a child uh, who is being taught by his parents in order to pray before uh, dining in, having meals? Setiap hari sebelum makan dia diajar untuk berdoa. Uh, every time, every day, uh, before he started eating, he was taught to pray. Nah, satu hari anak ini sedang berjalan-jalan di hutan. Now, one day, this child is walking in the, in the forest. Lalu, dia bertemu dengan seorang beruang. 
seekor beruang. Now he met this bear. Nah, otomatis anak itu ketakutan. Nah, automat- automatically this child become frightened. Ya, yeah, lari untuk menghindari beruang tersebut. He ran in order to avoid this bear. Tapi akhirnya kalah cepat dong dengan beruang. Then of course uh, he's, uh, he's not fast enough. Ya. Yeah. Dan terperangkap. He was being trapped. Dan gak bisa lari. He cannot run. Ya. Yeah. Lalu anak itu melakukan apa yang satu-satunya dia tahu untuk lakukan. Then this child uh, pray for for the only thing that he knows how to do that is to uh, yaitu dia berletut lalu berdoa. Uh, so he knelt down and then pray. Tapi doanya adalah terima kasih Tuhan untuk makanan ini. But his prayer is thank you God for this food. Ya. Tapi kita bisa lihat uh, apa ternyata beruang itu berhenti dari mengejar. But then we saw that the bear is actually stop lalu chasing. pergi pergi meninggalkan anak tersebut. And the bear left with that child. Ya. Dalam satu salah satu khotbahnya Max Lucado, Max Lucado itu berkata begini. One of his sermon Max Lucado mentioned this. Prayer is powerful not because the way we pray but the one who listen katanya. No, mention this. Prayer is not powerful. Prayer is not powerful because how we pray but the way uh, he listens. But who listens. Tapi untuk Tuhan bisa bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. But in order for God to act uh, tremendously in our lives, kita harus percaya pada Tuhan. We have to trust in God. Kita ingat apa yang dialami Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 58. You know uh, what Jesus experienced in Matthew uh, 13 verse 58. Dikatakan bahwa dia tidak dapat berbuat banyak mujizat karena ketidakpercayaan orang di tempat itu, orang-orang di tempat itu. He was said that he cannot perform a lot of miracles because uh, because of the distrust or disbelief of the people in that place. Itu di Nazareth itu, ya. It was in Nazareth. Biasa dia biasanya sebelum kita percaya pada orang lain, usually before we trust in other people, kita mau kenal orang tersebut. We would like to uh, know that person better. Ya. Kita mau tahu karakternya. Want to know this person's character? Ya. Jujur apa enggak? Is it honest? Kita mau tahu dia tu sifatnya gimana? Uh, we want to know about if it's about his attitude. Baik behavior. apa enggak itu orang? Is it good or not? Ya. Bagaimana kata orang lain mengenai orang tersebut? What other people say about this particular yeah. person? Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Same uh, with Jesus. Semakin kita kenal Tuhan. The more we know God, semakin kita bisa percaya pada Tuhan kita. The more we can trust in our Lord. Ingat, tema khotbah saya pada hari ini adalah percaya, kita mau percaya loh ke, kepada Tuhan kita. Now remember that uh, the topic of my talk today is that we want to have faith in God. Kita pergi ke gereja bukan supaya kita menerima keselamatan. We did not come to church for salvation. Bukan supaya kita masuk surga. Uh, not for us to enter heaven. Bukan supaya diberkati. Not for us to be blessed. Tapi kita datang ke gereja setiap minggu karena kita rindu akan Tuhan kita. We came to our to the church because we want to meet with our God. Karena kita rindu untuk mengenal Dia lebih lagi. Because we long to to know more about Him. Kita tahu apa yang dikatakan Alkitab mengenai Tuhan. We know what the Bible says about God. Masalah kita adalah kita mau percaya apa enggak pada Tuhan kita. The problem is that whether we want to trust in Him or not. Seperti saya katakan kema- tadi, I saya tahu. You, apa yang janji janji Tuhan di Alkitab. As I mentioned earlier, I know the, uh, the promise of God in the Bible. Saya tapi saya punya kesulitan untuk percaya pada Tuhan. I know the promise of God, but I have difficulties uh, trusting it. Nah, saya mau kita bisa percaya pada Tuhan kita. Now I wanted all of us to have faith in him. Percaya kepada Tuhan akan sepenuhnya. Trust in him uh, wholeheartedly. Percaya Tuhan akan kehidupan kita. Uh, trusting with our lives. Percaya pada Tuhan akan masa depan kita. Trusting for uh, we are trusting regarding our futures. Apa maksudnya? What does this mean? Ya, yeah. berapa minggu lalu sewaktu kita ke Dallas, uh, kita pergi ke Gateway Church yang ada di South Park. Now, a few weeks ago we, we went to a church in, in Dallas. Yang khotbah itu kemudian uh, kebetulan adalah comedian Michael JR. Uh, the preacher is a comedian Michael JR. Michael JR itu adalah 
kalau saudara-saudara